Ah, uh, Nidu, can you see me, Shyoran? Yes, I can hear him. Ah, okay. We get Nidu. Sir, good sir. Ah, okay. Mabel, can you see me, Shyoran? Yes, Shyoran. Ah, okay. We get Mabel. We are get good sir. Ah, okay. Sharanya, can you see me, Shyoran? Yeah, she can hear me, sir. Ah, okay. We get Sharanya. We are get good. Ah, okay. Fine. Ah, Mini, what are you doing? Hello, sir. Ah, okay. So, we get Mini? Uh, me are get good, sir. Ah, okay. Fine. Ah, uh, Mini, ah, uh, no, sir. Ah, okay. So, B1, you can see B2, right? B1, you can see B2. B2, B2. B2, right? B2, right? You can see B2, right? B2, right? Okay. Okay. Right. Okay. 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 So, we usually start speaking because we don't have to do the lesson here because we have to do the exam here. So, what we do is we have to do the lesson here because we have to do the start here. Okay, B1 is here, sorry, B1 is here, B2 is here. Because when we have to do the exam, we have to do the exam and we have to do the title and we have to do the speaking. Okay, that's why we have to do the exam and we have to do the exam and we have to focus on the exam. But, if you have to do the exam, 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 Orang pas ayat kerjanya lo adan adan deh jangan, biar na baki elam muda ni eridi edtah mali. Apa ini le? Endor experience wujud tu, saya kandar itu alam. Ah, kioran lo, lesson lo. Ini le, ane satu yang good dalam students perlahai pula. Sprasha, nada speaking um, writing aja kecil pun, nengke pasca attempt itu mana, nengke kita sah aja endor. Paksa, ini rancak karya yang lo. Kioran, adu boleh lesson. Okay, ini rancak karya itu lo. B one, B two, ata jangan pernah ni A one, A two, alah A one, A two ke. आह प्रश्न हम योर ना के आह पास आई पों पक्षे कारण नगले एट्टू एड़न नहीं लगे इन्हें डा आह ना डायरेक्टर नगले बी वन बी टू ऐन्जी कोसे ऐन्जी बी टू एंड एक्साम ऐड दो लो आपो आह ना ये पता ना पारा इन्हें अंदाज़ विषय ना लग आह इनके आह चल पन उनके बी वन ऐड करना याना विला बी टू ऐड करन Nggak le A2 tu, mana B B1 B2 ni lala, ini yang nam cure anum, alaiz anum, ippa mudah le practice itu orang. Practice ni ada yang ni ada lala, jangan yang ke class ini ada kau, by mean, nama de iu ru A2 ini ada anu samai itu jangan yang ke paranya. Apo, ada yang ni aja ini ada lala kari kala kaya nengka a ru time itu paranya. Apo, nenggal le karena dah nuisi ni lala, nenggal le nenggal le profesion macam nenggal le agri macam pergi kaya. Apa tu orang dah ni jangan pada ni ada paranya ni lada. Speaking, atau boleh writing, agak itu satu, ah, itu barulah student itu, sama itu, cuci itu practice aja ambat. Percaya hiuran nak apa orang boh, nenggal apa justi anu cerai example orang ni ada. Nenggal apa 10 tahun English school lu beri cara orang lain, 10 tahun 15 tahun orang beri cerita orang. Kenapa tu, nama le HBO lu, atau nenggal ada nenggal English channel lu, cinema garan tu, sama itu, apa orang orang karakter itu manusia orang orang tu, nama le subtitle orang kahil le. Ada. Ini boleh tu, ni ada. Ini tu bahasa yang boleh tu, ni ada. Apa ni? Nggak le? Ah, B1 atau T, alanggi B2 atau T, awal itu, nama kita sah, alanggi leh T, awal itu, ini misalnya orang beri pikir, apa ni? Enne, sebab ini hiuran yang lezat, orang beri pikir orang tu jari cerita, ada yang beriti erda. Okay. Ippa muda le, ada ayat, nggak le? Ia re itu, ah, ippa nama kita ini, ini tu muda le, nggak le? Ia, ippa, saya nggak le beri pikir, itu kari itu pernah ni, saya le, ah, A2 ini speaking exam based leh itu, pin le, nggak le, jiwa itu thila awasi orang le, ada ayat. Nggak lor normal situation lebo. Aduh, orang ni, jani bandar tu kari ngalak kelas silo tu macam ni. For example, ini reported speech. Karena itu, tu nggak lor satu daily life lor orang tu boleh tu parah ini kari ngalak lah. Padahal ni rare rare itu sih nana. Apa aduh, orang ni, jani tu kelas silo tu macam ni. Jepom, jani nggak lor main aja tu fokus sedo berdepi sedo. Nggak lor orang orang Jerman kari ngalak punya boleh kerja pada itu. Ada ada orang tu samsaer sih kerja macam ni. Ah, ini ni berapa bandung, ini berapa dikit orang tu show ikhmu. Nama kita ni reply orang tu kerja macam ni. Apa aduh, ini tu anu, nggak lor kelas itu ram. Anda baru speaking pada hari ini buat itu pasti beri, ah, beri sel. Apo, nak kata dulu, korek budimu tu berapa? Karena, saya dengan orang baru ni, Evan, saya korek, ah, pertanyaan dia itu, 
അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പ്രശ്നമായിട്ട് വന്നത് എങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്ന പോലെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എ വണ്ണിലെ ടോപ്പിക് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ടും അപ്പോ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം കാരണം ഈ ഒരു വീക്കോട് കൂടെ മോസ്റ്റ്ലി അതായത് ഫ്രൈഡേയോട് കൂടെ ഒക്കെ ഇൻ കേസ് ഈ വീക്കിൽ എനിക്ക് എല്ലാ വീക്കും ഡേയ്സും ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ ഫ്രൈഡേയോട് കൂടെ കഴിയും ഇല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഒരു മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേയോട് കൂടെ ഒക്കെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് തീരും കാരണം ഇനി ഒരു ഗ്രാമർ ടോപ്പിക് എടുക്കാനുള്ളൂ അപ്പോ നാളെ മുതൽ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ പഴയ രീതി ആയിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യുക അതായത് നിങ്ങൾ വരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു അതായത് ആ എന്തിന് ജർമ്മൻ പഠിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ എത്ര കാലമായിട്ട് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നു അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ആ ചോദിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് വീക്കെൻഡിൽ എന്ത് ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ രീതിയിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ജർമ്മനിൽ സംസാരിക്കുക അതായിരിക്കും ഇനി അങ്ങോട്ട് ഒരു വീക്ക് സെവൻ ഡേയ്സ് അതായത് ക്ലാസ് കഴിയുന്നത് വരെയുള്ള സെവൻ ഡേയ്സ് കാരണം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഗ്രാമർ ടോപ്പിക് കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും നമ്മള് എന്ത് പറയാ ഗ്രാമർ ആയിട്ട് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതിന്റെ മുൻപ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ബി വൺ ക്ലാസ്സോ ബി ടു ക്ലാസ്സോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ബി വൺ ജോയിൻ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം അതായത് ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾ ചിലപ്പം ചില ആളുകൾ ബി വൺ ജോയിൻ ചെയ്യും ചില ആളുകൾ സെൽഫ് ആയിട്ടിരുന്ന് പഠിക്കുന്നവരുണ്ടാവും ബി വൺ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏത് എക്സാം ആണോ എഴുതുന്നത് ആ എക്സാമിന്റെ ഹ്യോറൻ ലേസൺ ഈ രണ്ട് പാർട്ട് ഓക്കെ കാരണം സ്പ്രഷനും ശ്രൈബനും ഏതൊരു ടീച്ചറും ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കും പക്ഷെ ഹ്യോറൻ ലേസന് നമുക്ക് ഈ സ്പ്രഷനും ശ്രൈബനും പോലെ പെട്ടെന്ന് അതായത് പെട്ടെന്ന് മീൻസ് ഒരു മാസം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം കൊണ്ടോ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ട്രാക്കിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ അത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അത് ചെയ്യേണ്ട വിധം എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ഇപ്പൊ ഇപ്പത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ശരിക്ക് ആ ഒരു എ വൺ എ ടു പഠിക്കാനൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചറുടെ ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതായത് ഫോസ് ചെയ്യാൻ ആരും വേണ്ടെങ്കിൽ ഡെഡിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഈ മീഡിയാസ് യൂട്യൂബ് ഗൂഗിളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ പഠിച്ചതാണ് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പോയിട്ട് പഠിച്ചതല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഈ ടൈം മുതലേ യൂട്യൂബിൽ കുറെ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന എക്സാം ഇപ്പോൾ എക്സാം ആണെങ്കിലും പല എക്സാമുകളും ഉണ്ട് ഗോയത്തിന്റെ എക്സാം ഉണ്ട് ഇ സി എല്ലിന്റെ എക്സാമുകളുണ്ട് ടെൽക്കിന്റെ എക്സാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ യൂഷ്വലി എല്ലാവരും എഴുതും ഗോയത്തിന്റെ എക്സാം കാരണം വൈഡ് ആയിട്ട് ജർമ്മനിയിൽ ഗോയത്തിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഗോയത്തിന്റെ ബി ടു എക്സാം ആണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മുതലേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക യൂട്യൂബ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലുണ്ടാവും ഗോയത്തിന്റെ ബി ടുവിന്റെ ഹ്യോറനും ലേസനും ഒക്കെ ഓക്കെ അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും അതിന്റെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കിട്ടില്ല അതായത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാലായി എന്നുള്ള രീതിയിലാവും പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ അതായത് അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് തന്നെ അതിന്റെ ആൻസർ കീ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ആ ഇതാണല്ലേ ഇവിടെ ആൻസർ അതായത് നമ്മൾ സെൽഫ് ആയിട്ടൊന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാമല്ലോ ആ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ഇങ്ങനെ വന്നു ആ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇതുകൊണ്ടാണ് ആൻസർ വന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു രണ്ടാം രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടിനെസ് കുറയും മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം അതായത് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒരു നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഇതാണ് ഇതിന്റെ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിനൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ട്രിക്കുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ സെൽഫ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ നിങ്ങളിപ്പോ ആ ബി ടുവിന്റെ ആ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ അവിടെ ഒരു ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് യോറന്റെ പ്രാക്ടീസ് വരുമ്പോൾ ആ ഇത് എന
നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നോളജ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് സെന്റൻസും ജർമ്മനിൽ പറയാൻ പറ്റും എന്തറിഞ്ഞാൽ മതി വൊക്കാബുലറി അറിയാമെങ്കിൽ ഓക്കെ സോ വൊക്കാബുലറി പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ബി വൺ ബി ടു ലെവലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത രണ്ടാമത്തത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഹ്യോറനും ലേസനും കൂടുതൽ ആളുകളും പേരാകുന്ന ഈ രണ്ട് പാർട്ടിലായിരിക്കും സോ അത് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക എക്സ്പ്രഷൻ അതുപോലെ സ്ട്രൈബൻ അത് പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്യൂട്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കാരണം എക്സ്പ്രഷൻ സാധാ പോലെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു ടോപ്പിക് നിന്ന് അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറയുന്നു അതുപോലെ തമ്മിൽ കോൺവെർസേഷൻ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ശ്രൈബൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സെയിം പോലെ ഇമെയിൽ എഴുതുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ബി വണ്ണിലും ബി ടുവിലും ഒക്കെ വരുന്നത് പക്ഷെ എന്തുള്ളൂ വൊക്കാബുലറീസ് മാറും ആ ഒരു ഡിഫറൻസേ വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ സോ അതിലൊന്നും വലിയ മാറ്റം വരുന്നില്ല പക്ഷെ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് വരുന്ന ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലാണ് ഹ്യോറലിലും അതുപോലെ ലേസലിലും അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഞാൻ ഇപ്പൊ മുതൽ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് കാരണം ലാസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഇനി ക്ലാസ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് അത് പറയാം ഓർമ്മ ഉണ്ടായി വരില്ല അപ്പൊ ഇന്ന് ഓർമ്മ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഹോംവർക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഹോംവർക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വന്നിരുന്നതും ഒന്ന് ജർമ്മനിലോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനും പിന്നെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ആയിരുന്നു അത് ജർമ്മനിലോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിലോട്ട് മാറ്റാനായിരുന്നു ഓക്കെ സോ ആദ്യം നമുക്ക് യൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ലേഷൻ നോക്കാം ഐ പ്ലേഡ് വെൽ സ്റ്റിൽ ഐ ലോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു സെന്റൻസ് മേബിൾ പറഞ്ഞ എങ്ങനെ എഴുതിയത് ആരെങ്കിലും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ സ്റ്റാർലി എഴുതിയ കറക്റ്റ് ആണോ മിനി എഴുതിയത് കറക്റ്റ് ആണോ അല്ല സർ ഞാന് ായിട്ട് അതായത് സെൻസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ശരിയാണ് നമുക്ക് ഏതും പറയാം നമ്മളുടെ ഇഷ്ടം വെച്ച് പക്ഷെ ഈ ഗ്രാമർ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളോട് ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രാമർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രോഡ്സിനെ ഒക്കെ നിങ്ങളെ ലാസ്റ്റ് പഠിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ടാ കാരണം ഇതില്ലേലും നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും ഇതില്ലേലും നിങ്ങൾക്ക് ജർമ്മം പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ബിനി പറഞ്ഞ പോലെ ആബർ വെച്ചിട്ട് പറയാം ഞാൻ നന്നായിട്ട് കളിച്ചു പക്ഷേ ഞാൻ തോറ്റു കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് എന്നിട്ടും എന്നുള്ള വാക്ക് ട്രോഡ്സ്റ്റ അതാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നീതു എഴുതിയ കറക്റ്റ് ആണോ ലാസ്റ്റ് വരാൻ പാടില്ല കാരണം നമ്മൾ അതിന്റെ റൂള് ഇത് ഡിഫറെന്റ് ആയിരുന്നു ഇതില് വെർബ് സെക്കൻഡ് അതായത് ഇതിനോട് ചേർന്ന് വരണം നമ്മളുടെ കണക്ടേഴ്സിനോട് മനസ്സിലായോ ശരണ്യ എഴുതിയത് കറക്റ്റ് ആണോ അത് എപ്പോഴും വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെന്റൻസ് വരുന്നത് ഐ ഷുഡ് ട്രൈ ഹാർഡ് ഇൻ ഓർഡർ ഞാൻ ടു എഴുതാൻ വിട്ടു കേട്ടോ അവിടെ ഇൻ ഓർഡർ ടു എന്നുണ്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു വിൻ ദ ഓക്കെ വിൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ എഴുതിയത് തെറ്റിപ്പോയല്ലോ വിൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഓക്കെ ഫൈൻ ഐ ഷുഡ് ട്രൈ ഹാർഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു വിൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ആ എങ്ങനെ എഴുതിയ ശരണ്യ Okay, is salt a heart per soaken um? Um, thus naste site mm-hmm. uh, so given. So given. Okay. So, different diet, I think it's a mistake, I'm going to tell you. Is salt a heart per soaken um? Um, thus naste site um? Um, thus naste site um? Okay, പറഞ്ഞ വാക്കാണ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ നീതു എഴുതിയത് വായിച്ചേ 
നെക്സ്റ്റ് അതുപോലെ സാധാ വെർബ് ട്രൈ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് അപ്പൊ ആ ട്രൈ ആ സെന്റൻസിന്റെ ലാസ്റ്റ് വരണം അതാണ് പെർസൂക്കൻ മനസ്സിലായോ സോ ഇഷ് സോൾട്ട് ഹാർട്ട് പെർസൂക്കൻ ആ നെക്സ്റ്റ് ഗവിൻസ്റ്റ് വരാൻ പാടില്ല എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മള് ഈ ഉംസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോ ആ സെക്കൻഡ് സെന്റൻസിൽ സബ്ജെക്ട് ഉണ്ടാവില്ല മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ കോൺജിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമല്ല നമ്മൾ അതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ എഴുതണം ഗവിൻസ്റ്റ് വരണമെങ്കിൽ ദു സബ്ജെക്ട് ആയിട്ട് വരണം ഓക്കെ ദു അവിടെ സബ്ജെക്ട് ഇല്ല ഓക്കെ ഷാർലി എഴുതി കറക്റ്റ് ആണോ എഴുതി വായിച്ച് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇസ്റ്റോൾട്ട യൂസ് ചെയ്ത ഇവിടെ മനസ്സിലായോ ഇനി ആരോടെ ഞാൻ ചോദിക്കാനുണ്ടോ ഇല്ലാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സോ ഇവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് എന്താന്ന് പറഞ്ഞുതരാം കുറച്ച് ആളുകൾ നെക്സ്റ്റ് സൈറ്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ സൈറ്റ് എന്നുള്ളത് തെറ്റാണ് കാരണം ഈ സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ ടൈമാണ് അതായത് വാച്ചിലൊക്കെ ഉള്ള ടൈം ഓക്കെ ഇത് നമ്മള് പറയോ മലയാളത്തില് പറയാറുണ്ടോ അടുത്ത സമയം കാണാം എന്ന് പറയോ ഇല്ല അടുത്ത തവണ എന്നല്ല നമ്മള് പറയാ ഓക്കെ ആ തവണ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണ് മാൽ ഓക്കെ ഐൻ മാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം സ്വൈ മാൽ ടു ടൈംസ് അടുത്ത പ്രാവശ്യം നെക്സ്റ്റ് മാൽ അപ്പൊ മാൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഡേ സൈറ്റ് എഴുതിയവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് വരാത്തത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സമയമാണ് അടുത്ത സമയം കാണാം എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അടുത്ത തവണ എന്നുള്ളതിന് മാൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേ മാൽ എന്ന് വരണം മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വെൻ ഐ പ്രാക്ടീസ് ഹാർഡ് ഐ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഓക്കെ ഷാർലി വായിച്ച് എങ്ങനെ എഴുതിയത് ോ വെനിഷ് ഹാർട്ട് യു ബേ കാണിഷ്യസ് മാക്കൻ സോ പ്രാക്ടീസ് എന്നുള്ളതിന് ജർമ്മനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെർബാണ് യൂബൻ ഓക്കെ യൂബൻ എന്ന് പറയുന്ന വെർബ് അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ വെനിഷ് ഹാർട്ട് യു ബേ ഓക്കെ വെനിഷ് ഹാർട്ട് യു ബേ കാണിഷ് എസ് മാക്കൻ മേബിൾ എഴുതിയത് എങ്ങനെയാ വായിച്ചേ മേബിളിന്റെ മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ആണ് ഏതാ 
വാക്കില്ലല്ലോ അപ്പോ എങ്ങനെ എഴുതിയത് ഹാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന വെർബ് അല്ലല്ലോ ഏതാ ഇവിടുത്തെ വെർബ് പ്രവൃത്തി ഏതാ പ്രാക്ടീസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഹാർഡ് ഹാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും വെർബ് അല്ല പ്രവൃത്തി അല്ല അത് കോൺജിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മനസ്സിലായോ കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ അത് സെപ്പറബിൾ വെർബ് ആണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ് ഹൗസ് ലാസ്റ്റ് ആണ് കാരണം ശരിക്കും വെൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ സെന്റൻസ് ഇഷ് യുബെ ഹാർട്ട് ഹൗസ് ഓക്കെ ഹൗസ് ലാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ആ യുബെ ലാസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പൊ വെൻ ഇഷ് ഹാർട്ട് ഹൗസ് യുബെ എന്ന് വരും മനസ്സിലായോ ഓക്കെ many people achieved success because they work hard okay so first sentence many people achieved success so why say uh, yeah mini why can you read it pile mention haben airflow mm-hmm. mm-hmm. while see heart are bite okay pile mention heart airflow mention heart air air flow while see heart are bite okay air flow kind or walk vittu poi comma while see heart hmm. heart heart aanu ha heart ide h a t heart nu parney artham vera aanu ഏതാ എഴുതിയത് എച്ച് എ ടി ആണോ എച്ച് ആർ ടി ആണോ അപ്പൊ ഹാർട്ട് വായിക്കണം കേട്ടോ നമ്മളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് സെന്റൻസ് ഇതായിരുന്നു മെനി പീപ്പിൾ അച്ചീവ്ഡ് സക്സസ് ബിക്കോസ് ദേ വർക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മെനി പീപ്പിൾ അതാണ് ഫീലെ മെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫീലെ ലോയിട്ടെ രണ്ട് എഴുതിയാലും കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി അത് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് അവിടെ ഒരു വാക്ക് എഴുതാൻ വിട്ടുപോയി ഏതാണെന്നറിയോ അല്ല ഫീല മെൻഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എഴുതിയ വാക്ക് ഏതാ ഓക്കെ ഫീല മെൻഷൻ ഹാബൻ എന്നാലും ഒരു വാക്ക് മിസ്സിംഗ് ആ ഏതാ ഇംഗ്ലീഷിലെ സെന്റൻസ് പോയിക്കേ മെനി പീപ്പിൾ അച്ചീവ്ഡ് സക്സസ് ഏതാ വിട്ടുപോയത് അതായത് പാസ്റ്റിൽ എഴുതുമ്പോ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനില് ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ് ലാസ്റ്റ് പൊസിഷനില് വെർബിന്റെ പാസ്റ്റ് ഫോൺ ഓക്കെ അതാണ് എഴുതാൻ വിട്ടുപോയത് മനസ്സിലായ മിനി ഓക്കെ <laughs> 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 അപ്പം അവിടെ എറൈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വന്നില്ല മനസ്സിലായോ ഓക്കെ 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 എഴുതിയത് കറക്റ്റ് ആണോ 
ഞാൻ എഴുതിയത് വീലേ ലോയിട്ടെ എറിക്കോഗെന്ന് വീലേ ലോയിട്ടെ അല്ല ഫീലേ ലോയിട്ടെ അപ്പൊ പ്രസന്റ് ആയില്ലേ എറിക്ട് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ എറൈസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാക്കുകൾ പഠിക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഉച്ചാരണം കൂടെ പഠിക്കണം ഓക്കെ കാരണം എന്താ അച്ചീവ്ഡ് കൊറേ ആളുകൾ ചെയ്യുന്നു എന്നല്ല മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പം ഫീല മെൻഷൻ ഹാബൻ എയർഫോൾ ഗൈസ്റ്റ് ഇനി വയൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വായിച്ചേ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകളാണ് ഒരാളല്ല ഇവിടെ ഫീല മെൻഷൻ കൊറേ ആളുകളുണ്ട് ഓക്കെ സോ അത് പാസ്റ്റിൽ എഴുതണം കേട്ടോ മേബിൾ എഴുതിയത് കറക്റ്റ് ആണോ മേബിൾ മേബിളിന്റെ മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെന്റൻസ് വന്നിരുന്നത് ഐ ഹേർഡ് എ ഇന്റർവ്യൂ റീസെന്റ്ലി ഓക്കെ ഞാൻ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കേട്ടു എങ്ങനെ എഴുതിയത് കാരണം ഉംലാവുണ്ട് നോക്കിയതാണ് ഉച്ചാരണം എപ്പോഴും ശരിയല്ല ബെഫ്രാഗൻ ഇനി അതും കറക്റ്റ് അല്ല വാക്ക് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് അറിയോ സ്റ്റാർലി ഒരു വാക്ക് നോക്കുമ്പോ നമ്മള് വെറുതെ ഏതെങ്കിലും വാക്ക് എടുത്ത് എഴുതാൻ പാടില്ല അതിനൊരു ഹെഡിങ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഇന്റർവ്യൂ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ വെർബ് നൗൺ അബ്ജക്റ്റീവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വാക്കുകൾ വരും നമുക്കിവിടെ എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് നൗൺ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ബെഫ്രാഗൻ ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാരണം അവിടെ വെർബ് ആണ് അവിടെ പ്രവൃത്തിയാണ് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അവിടെ നമ്മൾ പോയിട്ട് ഇഷ്മാക്കി ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് എഴുതരുത് ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട വാക്കാണ് ബെഫ്രാഗൻ നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഇന്റർവ്യൂ എന്നുള്ള നൗൺ ആണ് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ സോ ഇഷാബ് ഐൻ ഇന്റർവ്യൂ ക്യൂർസ്ലിഷ് ഗെഹ്യോട്ട് നെക്സ്റ്റ് നീതു എഴുതിയത് കറക്റ്റ് ആണോ നീതു ഫൈൻ മിനി എഴുതിയത് കറക്റ്റ് ആണോ പിന്നെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഹോംവർക്കുകൾ തരുന്നത് ഞാൻ വെറുതെ തരുന്നതല്ല അതായത് ഗ്രാമർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ തരുന്നതല്ല ഞാൻ ഈ ഹോംവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരുമ്പോ ഞാന് ആദ്യം ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇരുന്നിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഹോംവർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ വാക്കുകൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഞാൻ കൊടുത്ത വാക്കുകളാണ് അച്ചീവ്ഡ് സക്സസ് അതുപോലെ റീസെന്റ്ലി ഇന്റർവ്യൂ ഇതൊക്കെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ഈ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ ആ ഇത് വെറുതെ ഹോംവർക്കിന് തന്ന വാക്കുകളായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യം നോക്കിയിട്ട് ആ ഇന്റർവ്യൂ ഇന്റർവ്യൂ തന്നെ റീസെന്റ്ലി ക്യൂർസിലിഷ് എന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഇതായിരിക്കും എനിക്കറിയാം അതായത് ജസ്റ്റ് എഴുതുന്നു ഇനിയിപ്പോ നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എന്താ റീസെന്റ്ലി ചോദിച്ചു ക
ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയ വാക്കുകൾ മനഃപൂർവ്വം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഏവൺ വൊക്കാബുലറി വെച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതണം അതായത് പുതിയ വാക്കുകൾ വരുമ്പോൾ എഴുതിയിട്ട് പഠിക്കണം സക്സസ്സിന് പറയുന്നത് എയർപോർ ആണ് ആ അച്ചീവിന് പറയുന്നത് റൈഷൻ ആ സോറി അച്ചീവ് അച്ചീവ് എന്നുള്ള വാക്ക് ആ അതെ അച്ചീവിന് പറയുന്നത് എറൈഷൻ ആണ് അച്ചീവ്ഡ് എന്നതിന് എറൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നു ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് പഠിക്കണം കാരണം ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വരും എക്സാം എക്സാമ്പിൾ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വാക്കുകളൊക്കെ തരുന്നത് വർക്ക് ഹാർഡ് എന്നുള്ള വാക്കൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇത് വെറുതെ ഒരു വർക്കിനായിട്ട് എടുക്കരുത് ഇത് നിങ്ങൾ പുതിയ വാക്കുകൾ കാണുമ്പോൾ എഴുതിയെടുത്ത് പഠിക്കണം ഞാൻ തരുന്ന ഓരോ ഹോംവർക്ക് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫിൽ ആവശ്യമുള്ള ഓരോ വാക്കുകൾ അതിലുണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മ ഉണ്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എന്ന വർക്കില് നേച്ചർ അതുപോലെ എൻവിറോൺമെന്റ് അങ്ങനത്തെ വാക്കുകളൊക്കെ അതൊക്കെ ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ ബി വൺ ബി ടുവിൽ എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ വൊക്കാബുലറീസ് ആവശ്യം വരും അപ്പൊ അതിന് മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് തരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതൊക്കെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് പഠിക്കണം ആ വൊക്കാബുലറീസ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരിക്കലും ഞാൻ എന്താ പറയാ ഗ്രാമറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ വാക്കുകൾ തരുന്ന അത് പഠിക്കാൻ കൂടെയാണ് അപ്പൊ അതും കൂടെ നിങ്ങൾ നോക്കണം കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ഒരു മാൻ ചോദിക്കുന്നു വൈ യു വാണ്ട് ടു വർക്ക് വിത്ത് അസ് ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിന്റെ ജർമ്മൻ എഴുതണം പിന്നെ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം സോ വൈ യു വാണ്ട് ടു വർക്ക് വിത്ത് അസ് സോ ഷാർലി പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാ സാധാ രീതിയിൽ സെന്റൻസ് വന്നത് ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് എന്താന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ആർക്കും പറയാം ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞ എന്താ ഇതിൽ വന്ന മിസ്റ്റേക്കും പറയുന്ന വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മനസ്സിലായോ ഷാർലി അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു റൂള് എന്നുള്ളത് കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഈ അർബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്താ അർത്ഥം അതായത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ടു വർക്ക് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ജോലി ചെയ്യുക അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് അതിൽ ആ വാക്ക് വരുന്നോണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സൂ ചേർക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് ഓക്കെ സോ ആദ്യത്തെ മിസ്റ്റേക്ക് അതാണ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് എല്ലാവരും ഇത് എഴുതിയത് കറക്റ്റ് ആണോ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നവർ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ മോഷ്ടം വരാൻ പാടില്ല അപ്പൊ എന്ത് വരണം ക്വസ്റ്റ്യന് വൈ വുഡ് യു ലൈക് ടു വരണം മനസ്സിലായോ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതാണ് കറക്റ്റ് അതായത് ഒരു ഇന്റർവ്യൂന് പോകുമ്പോ ശരണ്യോട് ചോദിക്ക വഹൂം വൊള്ളൻസി എന്നല്ല ചോദിക്ക വഹൂം മോഷ്ടൻ ജി മിറ്റുവൻ സാർബൈറ്റ് എന്നാണ് ചോദിക്ക ഫോർമൽ ആയിട്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതേണ്ട എന്താ യു വാണ്ട് എന്ന് എഴുതണം പക്ഷെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വഹൂം വൊള്ളൻസി ആൻസർ എഴുതിയത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അത് മാറിപ്പോയത് കേട്ടോ മോഷ്ടൻ അതുപോലെ വൊള്ളൻ രണ്ടും മാറിപ്പോയത് ഒരു വാക്ക് വിട്ടുപോയല്ലോ ഓക്കെ അതിന്റെ മലയാളം പറ അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെയാ പറയാ അവൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ കൂടെ അവൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് വാക്കാ മിസ് ആയത് അവൾക്ക് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ അതാര് എഴുതും അത് ഫസ്റ്റ് എഴുതണം അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാക്ക് എന്താ എഴുതാത്തത് ദാസ് വാഹുവും വാഹുവും സി കഴിഞ്ഞിട്ട് 
എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൾക്ക് അവരുടെ അതായത് വൈ ഷി വാണ്ട് ടു വർക്ക് വിത്ത് ദം ദം എന്നതിന് ജർമ്മനില് നമ്മൾ പഠിച്ച രണ്ട് വാക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ദമ്മിന് പഠിച്ച രണ്ട് വാക്കുകൾ സ്റ്റാർലി ഈ ദം എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ഏതിൽ വരുന്നതായിരിക്കും പൊസസീവ് ആർട്ടിക്കൾ ആണോ പേഴ്സണൽ പ്രണോമൻ ആണോ ആണോ ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ എന്നാണോ അപ്പൊ ദേർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ടി എച്ച് ഇ ഐ ആർ ദേർ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അപ്പൊ അത് ഏത് ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നതാ അത് പഠിക്കണം കേട്ടോ പേഴ്സണൽ പ്രണോമനും ഓക്കെ അതിന് ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ശരണ്യോട് ചോദിച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ ശരണ്യക്ക് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാം ഓക്കെ സോ ഇതിൽ വരുന്നതാണ് പേഴ്സണൽ പ്രണോമനില് ഏതാ ദമ്മിനുള്ള രണ്ട് വാക്കുകൾ ശരണ്യ പറഞ്ഞു രണ്ട് വാക്കുകളുണ്ടാവും ഇവിടെ ഏതാ വരേണ്ടത് സി ആണോ ആ ഇവിടെ സി ആണോ ഈനൻ ആണോ എസ് ഐ സി എന്തുകൊണ്ടാ ഈനൻ ഡാട്ടീവിന്റെ പ്രപ്പോഷൻ വന്നു സോ ഇവിടെ ദം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഈനൻ ആർ ബൈറ്റൻ വിൽ കാരണം സബ്ജക്ട് ചേഞ്ച് ആയി ഓക്കെ സി ആയി ഷീനായി അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വൊള്ളൻ വരാതെ വില് വന്നത് മനസ്സിലായ ഷാർലി ണോ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നത് അപ്പൊ അത് പഠിക്കണം കേട്ടോ മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ആണോ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയാം എന്താണ് സാറേ ഞാൻ റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ച് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എഴുതിയിട്ടില്ല അത് മാത്രമേ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നോക്കണം കേട്ടോ ആ ടോപ്പിക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്റ്റേജിലൊക്കെ ഇത് പഠിക്കണം ഓക്കെ ഇതാണെങ്കിൽ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല മനസ്സിലാവത്തേ ഇല്ല ഈ ടോപ്പിക്ക് എനിക്ക് കേൾക്കാനേ പറ്റിയില്ല അത് ഡ്യൂട്ടി തിരക്കായിട്ട് ആയില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ കേട്ടോ റെക്കോർഡ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ആഴ്ച കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിക്കോളാംസെന്റേറ്റീവ് പറയുന്നു ഐ വുഡ് ലൈക് ടു ടേക്ക് കെയർ പീപ്പിൾ അവിടെ ഞാൻ എഴുതിയ തെറ്റിയില്ല I would like to take care of people. So, just now, we have to be in the world. Female representative is in the world. Okay. So, yeah. Why say, Mabel, how are you? That's the translation. I would like to take care of people. Mabel, the mic is mute. Mabel, the mic is mute. 
ഫീമെയിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ജർമ്മൻ പറയണോ സാറെ പറയണേ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് ആവശ്യമല്ലേ ഇവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ബി എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കാം ഏറ്റവും നല്ല വാക്ക് ക്യുമാണാണ് കേട്ടോ എഴുതിയ കറക്റ്റ് ആണോ ഇത് ാണ് പക്ഷെ ക്യുമേൺ ഇപ്പൊ പഠിച്ചു തുടങ്ങാം ഓക്കെ ക്യുമേൺ ആണ് കറക്റ്റ് വാക്ക് എഴുതിയ കറക്റ്റ് ആണോ അതെ ക്യുമേൺ ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ടേക്ക് കെയർ എന്നുള്ള അർത്ഥം അർത്ഥം ടു ആണോ ാണ് യൂഷ്വലി ജർമ്മൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാക്ക് പഠിച്ചു വെക്കാം കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം സോ ബിസ് പറയേണ്ടത് നീത് പറഞ്ഞു എങ്ങനെ എഴുതിയത് ആരെങ്കിലും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ കാരണം ഇതിൽ സബ്ജക്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് കറക്റ്റ് ആണോ എല്ലാവരുടെയും മേബിൾ കറക്റ്റ് ആണോ മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ആണോ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയാം ശരണ്യ കറക്റ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ ഷാർലി കറക്റ്റ് ആണോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന സെന്റൻസ് വിച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡിഡ് യു വർക്ക് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ മാം ചോദിക്കാണ് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് സോ ശരണ്യ വൈശ്യ എങ്ങനെ എഴുതിയത് ഇതൊരു ഇന്റർവ്യൂ ആണ് ശരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ദു യൂസ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ കാരണം ശരണ്യ ഇപ്പൊ ഒരു ഇന്റർവ്യൂന് പോകുമ്പോ ഇൻവിജുലേറ്റേഴ്സ് ശരണ്യോട് ചോദിക്കോ നീ ഏതാണ് നീ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിക്കോ കാരണം പാസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ആരെങ്കിലും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഒരിക്കലും പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ഉള്ള വാക്ക് വരണം മനസ്സിലായോ വേറെ ആരെങ്കിലും പാസ്റ്റിൽ എഴുതാത്ത ഉണ്ടോ പ്രസന്റിൽ എഴുതി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇനി എഴുതിയ പ്രസന്റ് ആണോ ചേർക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാ മനസ്സിലായോ കാരണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് ഒന്ന് ഇൻഫോർമൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം 
So, Sharanya, why are you reporting this? Man fracked this. Well, she updated him. See, he arbitrated habit. Okay, well, she updated him. That's the side cut. See? Hmm. Well, she updated him. Z small or capital? Small letter. Okay, she I marry Z. Gay arbitrated haben. डिपार्टमेंटल वर्क न अल चोद डिपार्टमेंट सब्जक्ट मारी हार्ट मनसो मेबिटाण डिटेट <laughs> 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 डिपार्टमेंट जर्मन पढ़ ओके, सो इस हाबे इन रेडियोलॉजी आप टाइलों के आर बाय टेच इनी आ स्टार्ली आदो आ इधर आ रहे गलों कितने डॉयर दिया था? अन्याना स्टार्लन आप टाइलों में है जितना ऐसा है ना? S T R H L E N आप टाइलों तो क्या वैसे रेडियोलॉजी उसी है सिंपल वाक्य था ले अन्याना तो अंदर में सारों ने चर्च जी वाक्य जर्मन लाजुशन पढ़ी हाफि सब्जक्ट जी आई आई मे 
So hard to earn. Okay. So either mistake one or unmute either. Simple on a garden, just a subject to Mathan change either, but then last one to Amadi. Are there a mistake one that and all? Okay, fine. Next uh, mini wike sentence is on uh, How many hours did you work? Okay, so Burishan Joe, you can know. Yeah, so we say, We feel a student has to get by tech. Okay, we feel a student has to do it together. Have and Z. Oh, so okay, have and Z. Gear by tech. Okay, so either uh, Nido, uh, Nido, I'll let you see the Mabel J. Mabel on the other day, the report. Either we feel a student have and Z. Gear by touch. Mabel the mic mute on and mute here. One character does hmm. we feel a student get invited? Half the night, okay. We feel a student get invited. Okay, subject to Missai. Are you? Oh, sorry. Uh, we feel a student see gay arbitrated. Okay, we feel a student Z. Gay are by tet hard. Okay. Are you different idea? Starly character now. Yeah, we feel a student gay are by tet hard. We feel a student. We feel a ah, pinanda, ketila. We feel a student. We feel a very young and a zero and but you know, other than young partner, well shape. We feel a evacuated a good a couple noun and out. How many hours? Which language? Other cup first to push another and other. And slide out. Clear on a Charlie? Clear, I said. Are they a poor to a cat or neither? Neither one and any other. We feel a happens in an area. Neither one of my commute on and mute here. We feel a has do one idea. Okay, I've done that. We feel a well shape. We feel a well shape. How many hours? That's the first question. Which language you speak? Which language is the first question? That's the question. Supporting is the first question. But what are you doing? What language is the first question? Okay, so that's the supporting eye. This question mark is the supporting eye. The first question is the first question. Okay. Mainly, which other way we feel like 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 Ah, clear answer. Ah, okay, fine. Ini next sentence. I worked 35 hours per week in my hospital. Okay. Okay. in my Okay. 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 Provoke. Provoke. In my name, Krangen House. Krangen House. Hmm? They are by touch. Okay. So, I work 35 hours per week in my hospital. Are you different idea? Are you correct? I am a minor. Minor? Minor? Because in Vexel proposition, movement is minor. Okay, Darty one. Charlie and the mistake? Yeah, mine and I did. Mine am correct. Yeah, mine and I did. Mine am and the mine. Ah, mine am verma. Okay, Darty one. Ah, Nidu mistake and all. Mini mistake and all. Yes, sir. Okay, fine. In either report, you know. 
ശരണ്യ വായിക്കാം എങ്ങനെ എഴുതിയത് ഇവിടെ ശരിക്കും അൺവോട്ടഡ് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ആൻസർ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ റിപ്ലൈ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് മേബിൾ കറക്റ്റ് ആണോ എഴുതിയത് ണോ <laughs> 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 ചോദിക്കാണ് അടുത്ത മാസം കമ്പനിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാമോ സോ വായിക്കേണ്ടത് നീത് വായിക്കും എങ്ങനെ എഴുതിയത് ാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ശരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ കാരണം ഈ ഐൻട്രറ്റൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഡാട്ടീവാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് സോ ക്യോനൻ ഉംലാവ്സി ശരിക്കും ഇവിടെ ക്യോൺടൻ വരണം കാരണം ഒരു സജഷൻ ചോദിക്കാം ഓക്കെ സോ ക്യോൺടൻ സി അറിയാത്ത വാക്കായതുകൊണ്ട് മിസ്റ്റേക്ക് വരാം എന്ന് എഴുതിയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഓക്കെ പെർബിണ്ടൻ യൂസ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ പെർബിണ്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ബ്ലൂടൂത്ത് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യില്ലേ അതുപോലെ പണ്ടത്തെ എക്സെൻഡർ ഒക്കെ അതൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് പെർബിൻഡ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ നെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ല ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പറയില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സെൻഡറിൽ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ സിനിമകളൊക്കെ സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോ നീ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പറയില്ല ആ ജോയിനിലാണ് പെർബിൻഡൻ ഓക്കെ ഇത് നമ്മളൊരു മീറ്റിംഗ് ജോയിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർമിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാക്കാണ് ആ ഇൻട്രറ്റ് ഓക്കെ സോ അത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആ നിങ്ങളുടെ ഡിക്ഷണറിയിൽ ഓക്കെ അവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതി കാണും ഓക്കെ സോ ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതി നോക്കുക കേട്ടോ ക്യാൻ യു ജോയിൻ അവർ കമ്പനി നെക്സ്റ്റ് മന്ത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു സോ ഇതിന്റെ ഇത് പറഞ്ഞ അതല്ല ഒബ്ബാണ് കറക്റ്റ് ആണ് കാരണം ഇത് എസ് ഓർമ്മ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കാണ് വെതർ she can join their company okay avarude company adana small letter i h r e r okay avarude uh, company uh, yeah uh, whether like, yeah next time or not i threaten can are any different aayittu oyara karengil use cheyidittundo 
ഒന്നെങ്കിൽ <laughs> ഇമ്പോർട്ടന്റ് വാക്കുകളാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആ ഒരു എയിമോട് കൂടെ അതായത് ഈ ഒരു വാക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് തരുന്നതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് യാ മേബിൾ കറക്റ്റ് ആണോ എഴുതിയത് മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ആണ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആണ് അപ്പൊ ക്യോൺടെ ലാസ്റ്റ് വരാം ശരണ്യ എഴുതിയത് എങ്ങനെയാ പുതിയ വാക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ അത് ഡാറ്റീവ് ആണെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല ഓക്കെ അതൊന്നും മിസ്റ്റേക്ക് അല്ല അടുത്തത് കേട്ടോ കാരണം നമ്മളവിടെ ഒരു സജഷൻ കൊടുക്കാണ് എന്തായിരുന്നു സെന്റൻസ് ഐ ക്യാൻ ജോയിൻ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് എഴുതിട്ടുണ്ടോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അത് കാണിച്ചു തരാറി ഓപ്പൺ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ജോയിൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തേ ജോയിൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ അവിടെ അവര് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും കമ്പനികളിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് അത് യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതുകൂടെ നിങ്ങൾ വായിക്കണം അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ വാക്ക് ഫെർബിന്റർ ആണ് അപ്പൊ അവിടെ കണ്ടോ കണക്ട് ഓർ യുണൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഓരോ അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ആ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് വരുത്തിയത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ സൈക്കിളിന്റെ ജർമ്മൻ അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇതെടുത്തിട്ട് സൈക്കിൾ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഒന്ന് സൈക്കിൾ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഡിക്ഷണറി ഇപ്പൊ ഓപ്പൺ ചെയ്തവർ ടൈപ്പ് ചെയ്തോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന വാക്ക് ഏതാ അത് വെർബാണ് നൗണിന്റെ താഴെ സൈക്ലൂസ് ഈ സൈക്ലൂസ് നമ്മള് ബൈസൈക്കിൾ പഠിച്ച സൈക്ലൂസ് ആണോ പാറാടാണ് ഓക്കെ പാറാട് നിങ്ങൾ കണ്ടോ താഴെ എത്രാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആറാമത്തെ ഓപ്ഷനിലാണ് സൈക്കിൾ ബൈസൈക്കിൾ പാറാട് കണ്ടോ ഇനി സൈക്ലൂസിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് അറിയോ പീരീഡ്സിന്റെ സൈക്കിൾ ഇല്ലേ അതായത് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളില് ആ സൈക്കിൾ ആണ് ഈ സൈക്ലൂസ് അപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ സൈക്ലൂസ് ഒക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അർത്ഥം മാറും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം അവിടെ എഴുതിയ ബ്രാക്കറ്റ
ओके मनसा मनसोर बुद्धिमु प्रणोमी ओके अवे शरण्य प्रश्न अलगिकल प्रश्न क्लियर चो वाई डिफरेंट बहुमान प्रश्न चोदी उपकारण शरण्योड़ियामो 
മനസ്സിലായോ അവൾക്ക് അവനെ അറിയാമോ അവളാണ് ഇവിടെ സബ്ജക്ട് സോ കെൻറ്റ് വരണം ആ മിനി എഴുതിയ കറക്റ്റ് ആണോ മിനി ഞാന് ഒബ് എഴുതി പിന്നെ ഇമ്മു എഴുതി പിന്നെ ഇവിടെ ഒബ് തന്നെയാണ് എനിക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി കാരണം ഡു യു നോ മി എസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒബ് ആണ് ോ ഞാനത് വിട്ടുപോയി You you are the manager of your company. Okay. Okay. You are the the manager manager of of your your company. company. Okay. So, why uh, say Since the manager on Okay. 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 You are the manager of, uh, in the, your company. Mm. ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒയർ വരില്ല കാരണം ഒയർ വരണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ വേണം മനസ്സിലായോ അതായത് ഒയറിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നിങ്ങളുടെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ഞാന് ഇത് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ആണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് ഒയർ ഉണ്ടരിഷ്ടം എന്ന് പറയാം മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ യു ആർ ദ മാനേജർ ഓഫ് യുവർ പെർമാൻ നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ മാനേജർ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അതായത് ഒരു വ്യക്തിയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സീസൺ ദി മാനേജർ ഫോൺ ഇനി ഫോൺ ഡാറ്റീവിന്റെ പ്രപ്പോഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇ ആർ എ ഫിർമ ഇ ആർ ആർ ഫിർമ ആയിട്ട് വന്നത് മനസ്സിലായോ മേബിൾ കറക്റ്റ് ആണോ എഴുതിയത് മാനേജർ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് ദേർ മാനേജർ ആ വരണ്ട ധനു എഴുതാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഇത് ശരിക്കും മാനേജർ വരുന്നത് ഇതനുസരിച്ചിട്ടാട്ടോ അതായത് ഇപ്പൊ നീത് എഴുതിയ തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ നീത് ഇപ്പൊ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യു ആർ ദ മാനേജർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ദി മാനേജർ ആണ് വരിക ഓക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന മാൻ ആണ് സോ ആണോ എഴുതിയത് ആ ഓക്കെ സോ സിസ് ഇൻ ദേർ മാനേജർ ഫോൺ ഇയർ ഫിർമ ഇയർ ഒന്ന് മനസ്സിലായ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ഷാർലി കറക്റ്റ് ആണോ എഴുതിയത് ആ ഓക്കെ ശരണ്യ മനസ്സിലായോ ഇനി ഇത് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം സോ ഇനി ഇത് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം സോ വായിച്ച ഇത് എങ്ങനെ എഴുതിയത് അല്ലെങ്കിൽ Mm. Uh, 
ഫോൺ മാനേജർ ഫോൺ മലയാളത്തിൽ ആലോചിച്ച് ചോദിക്കേ അവൻ അവന്റെ എന്താ അവന്റെ എന്നുള്ള വാക്ക് മനസ്സിലായ നീതു കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ അവൻ അവന്റെ കമ്പനിയുടെ മാനേജർ ആണ് അപ്പൊ അവൻ ആദ്യം നമ്മള് യു എന്നുള്ളത് അവനാക്കിയിട്ട് മാറ്റി എർ പിന്നെ അവന്റെ കമ്പനി അവന്റെ എന്നുള്ള വാക്കാണ് സൈൻ മുകളിൽ ഇയർ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സൈൻ ആണ് മനസ്സിലായോ ഷാർലി കറക്റ്റ് ആണോ സൈനം വരില്ല സൈനം വരണമെങ്കിൽ ഫിർമ മസ്കുലിനോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രലോ ആവണം ഓക്കെ ഫിർമ ഫെമിനൻ ആണ് അതെ ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ലേ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല അത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനൊന്നും പറ്റില്ല അത് നമ്മള് കാണാതെ പഠിക്കണം കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാന് എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കമ്പനി ഇതാണെന്നൊന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല അത് നമ്മള് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും ഡിക്ഷണറി യൂസ് ചെയ്യണം അതായത് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ദി ഫിർമ എന്ന് കിട്ടുന്നത് ഞാൻ കാലങ്ങളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാക്കാണ് അപ്പൊ എനിക്കറിയാം ഇത് ഇതാണെന്നുള്ളത് ഫെമിനൻ ആണെന്നുള്ളത് കമ്പ്യൂട്ടർ മസ്കൂലിൽ ആണ് ഹൗസ് ന്യൂട്രൽ ആണ് ഇത് നമ്മള് കാണാതെ പഠിക്കണം ഇത് ഇവരൊക്കെ ഏത് കാറ്റഗറി ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ അതെ അത് വെച്ച് ഇതിന് മാറ്റം വരണം ഇതാണ് ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജിന്റെ ഡിഫിക്കൽ പാർട്ട് ഏവണിൽ ശരിക്കും പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ആർട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ഓക്കെ അതായത് യൂഷ്വലി നമ്മളുടെ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് എന്താണ് ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കളൊക്കെ ന്യൂട്രൽ ആണ് പക്ഷെ ജർമ്മനിൽ അങ്ങനെയല്ല കമ്പ്യൂട്ടർ മസ്കുലിൻ ആണ് സ്കൂൾ ഫെമിനിൻ ആണ് ആ പെൻ മസ്കുലിൻ ആണ് ദേർ കൂലി അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്തെങ്കിലും അതിനൊരു കാരണം വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഇവിടെയും ചേഞ്ച് വരും അതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ഏവൺ ആണ് മനസ്സിലായോ പ്രപ്പോഷൻ ഇവിടെ വന്നില്ലേ ആ അതുകൊണ്ട് ചേഞ്ച് വന്നു ഇനി പ്രപ്പോഷൻ വേണമെന്നില്ല വെർബ് വന്നാലും ചേഞ്ച് വരും നമ്മള് അക്കുസാട്ടീവിന്റെ ഡാട്ടീവിന്റെ വെർബുകളൊക്കെ എഴുതിയത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഐ ഹാവ് ഫാദർ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇഷാബെ ഫാട്ടർ നല്ലല്ല നമ്മൾ പറയാം ഇഷാബെ ഐനൻ ഫാട്ടർ എന്നല്ല പറയാ നമ്മുടെ അയിന് ചേഞ്ച് വന്നില്ലേ അതായത് ഹാബൻ എന്ന് പറയുന്ന വെർബ് അക്കുസാട്ടീവ് ആയതുകൊണ്ട് അയൻ ഫാട്ടർ അയൻ ആൻഡ് ഫാട്ടർ ആയിട്ട് മാറി അപ്പൊ വെർബ് പ്രപ്പോഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ചേഞ്ച് വരിക പ്രപ്പോഷൻ മാത്രമല്ല മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ ഈ സെന്റൻസ് അതിലെവിടെയെങ്കിലും പ്രപ്പോഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മള് ഡാട്ടീവിന്റെ ഒരു ചേഞ്ച് ഇവിടെ കൊടുത്തു ഉൻസർമ എന്തുകൊണ്ടാ ആൻട്രറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വെർബാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് ഇത് ഡാട്ടീവിന്റെ വെർബാണ് അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ വെർബ് പ്രപ്പോസിഷൻ രണ്ടും നോക്കിയിട്ടാണ് ചേഞ്ച് വരുത്തുക ഓക്കെ സോ ഇന്ന് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ആ നിങ്ങളുടെ മിസ്റ്റേക്ക് ഒക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്തുകൊണ്ടാണ് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നതെന്ന് നോക്കുക ഇന്ന് മുതൽ റിവിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക റിവിഷൻ മീൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് കണക്ടേഴ്സ് പിന്നെ വൊക്കാബുലറി കണക്ടേഴ്സും വൊക്കാബുലറിയും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എവിടെയാണ് കണക്ടർ യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് പഠിച്ച വൊക്കാബുലറി ഏറ്റവും വൊക്കാബുലറി ഒക്കെ ഇരുന്ന് പഠിക്കണം പിന്നെ നാളെ മുതൽ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ നാളെ ഒരു ഗ്രാമർ ടോപ്പിക്ക് എടുക്കും പിന്നെ നമ്മൾ സ്പീക്കിങ്ങിന്റെ പ്രാക്ടീസ് ആയിരിക്കും നാളെ മുതൽ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും മാക്സിമം ഫ്രൈഡേയോട് കൂടെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് തീരും ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ബി വൺ ബി ടു നൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം സോ നിങ്ങൾ സ്പീക്കിങ്ങിന് റെഡി ആവുക സ്പീക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വൊക്കാബുലറി അറിയണം ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ളതൊക്കെ അറിയണം പിന്നെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇന്നൊന്ന് പോയിട്ട് റിവിഷൻ ചെയ്ത് ഇത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും സാധ്യത കുറവാ 
ഞാൻ യൂഷ്വലി ഞാൻ ബി വൺ എടുക്കാറില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതാണ് അങ്ങനെയല്ല അതെ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഞാന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ എ ടു പോലും എടുക്കാറില്ല ഞാൻ എ വൺ എടുക്കാത്ത സ്റ്റുഡൻസിന് ഞാൻ എ ടു എടുക്കാറില്ല ഓക്കെ ഞാൻ എ വൺ എടുത്തവർക്ക് മാത്രമേ ഞാൻ എ ടു എടുക്കാറുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ബാച്ച് എ ടു എടുത്ത് ആ പിന്നെ ഇനി ബി വൺ ഞാന് ഇതുവരെ ഞാൻ എടുക്കാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ബി വൺ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ കാര്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ അതായത് എ വണ്ണിൽ എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോ ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങള് ബി വൺ ബി ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ആ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന പോലെയാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഓക്കെ അതായത് ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നോളജ് ഉണ്ട് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു മീൻസ് സയൻസ് കാര്യങ്ങളല്ല പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിൽ നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് എക്സാം എങ്ങനെയാണോ എഴുതുന്നത് അതുപോലെ അതായത് നിങ്ങൾക്കൊരു ചോദ്യം തരികയാണ് ആ ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ അതായത് മരങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അപ്പൊ അവിടെ ശരിക്കും ഞാനല്ല നിങ്ങളെ സഹായിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ഞാനല്ല പോയിന്റ് പറഞ്ഞു തരണ്ടത് നിങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ എന്താ പറയാ എ വൺ എ ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ യൂഷ്വലി സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയാറ് ബി വൺ സെൽഫ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ബുക്സ് പുസ്തകം എങ്ങനെയാണ് പുസ്തകത്തിൽ ഏത് പഠിക്കണം ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പൊ പിന്നെ അവിടെ ശരിക്കും ഞാന് മനഃപൂർവ്വം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബി വൺ എടുക്കാറില്ല യൂഷ്വലി അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് വേറെ ഒന്നുമല്ല പിന്നെ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അവിടെ ഗ്രാമർ ആയിട്ടോ കാര്യമായിട്ടോ ഒന്നും പഠിപ്പിക്കാറില്ല അവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും ആ നിങ്ങൾ ബി വൺ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ടീച്ചറോട് ഞാൻ ഇൻഫോം ചെയ്യും എന്തായാലും എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അത് ബി വണ്ണിന് കൊടുക്കാനല്ല പറയാം എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ടൈം പ്രശ്നം ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഓൾറെഡി ഞാൻ സിക്സ് ടു ട്വൽവ് വർക്കിംഗ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ ടീച്ചിങ് അല്ലാതെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആറുമണി മുതൽ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ അതിന്റെ ഇടയിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആഴ്ചയിൽ ചില ദിവസം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ലീവ് വരുന്നത് കാരണം അന്ന് എനിക്ക് വർക്ക് കൂടുതലാവും മനസ്സിലായോ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഈ ബി വണ്ണിന്റെ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് കാരണം ഞാൻ എടുക്കാറില്ല കാരണം അവിടെ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാറില്ല ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവാറില്ല അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കട്ടെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഫോക്കസ് ചെയ്യ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്ക് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ടോപ്പിക് മറന്നു പോകരുത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബി ടുവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ഇപ്പൊ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എസ്പെഷ്യലി ഹ്യോർ ആൻഡ് ലേജൻ അതിന് രണ്ടും ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം മനസ്സിലായോ എനിക്ക് അടുത്ത മാസം ഈ ടൈമില് വേറെ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് അതാണ് പ്രശ്നം ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് മുതൽ ഓക്കെ എനിക്ക് എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഇതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ എടുക്കുന്നതിന് ഓക്കെ ഞാൻ നോക്കാം എന്തായാലും ആ ഞാൻ എന്തായാലും നോക്കിയിട്ട് പറയാം ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യാം കേട്ടോ സോ ദസ് ഈസ് അലസ് പ്യോർ ഹോയിട്ടേ ഷൂസ് ഓക്കെ ഗുഡ് നോട്ട്